അമ്മേ എന്നാ പരിപാടി അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ അലക്സ് എന്നാ അവിയൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വെള്ളരിക്ക ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ട ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളരിക്ക ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം കൊറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ വീട്ടില് നമുക്ക് കൈക്ക് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ അറിയാം മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് കടയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മേടിക്കണം തൂക്കി മേടിക്കണം പടവലങ്ങ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളരിക്കായും പടവലങ്ങ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഒത്തിരി ധാരാളം ജലാംശമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജലാംശമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒരുപോലെ എടുക്കണം അതാണ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളരിക്ക ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പടവലങ്ങ വെള്ളരിക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തടിയങ്ക ചേർക്കാം തടിയങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുമ്പളങ്ങ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളരിക്ക എടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി മതി നൂറ് ഗ്രാം മതി ഏത്തയ്ക്ക ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചേന ഓ അത് നാളെ ഒരു തോരം വെക്കാൻ തണ്ടും ചെറുപയറും കൂടെ ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും നല്ല രുചിയാണ് ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും വെച്ച് അതെ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുനാളിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചേന പറിച്ചാൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ നാലഞ്ച് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് പറയും അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അൻപത് ഗ്രാം ഗോവയ്ക്ക അൻപത് ഗ്രാം വഴുതനങ്ങ ഒരു ക്യാരറ്റ് പയറും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും അമ്പത് ഗ്രാം ഉരിങ്ങ വാങ്ങിച്ചത് അതും അൻപത് ഗ്രാം ഇനിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിയാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളത്തിൽ അരിയേണ്ട പച്ചക്കറിയുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ചേന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സാധനം കൈയൊക്കെ ചൊറിയും അപ്പം നമുക്ക് ചേന ആദ്യമേ ചെത്താം ചേന ചെത്തി കഴുകണം ചേന ചെത്തി കഴുകിയിട്ട് വേണം അരിയാൻ അല്ലാതെ കഷ്ണമാക്കി കഴിഞ്ഞ് അരിയാൻ അരിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി ചോ ചൊറിയും എൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീള ഒരേ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒരേ വലിപ്പ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെ നീളത്തിൽ വേണം അരിയാൻ പുറത്ത് ഇതൊക്കെ നന്നായി ചിരണ്ടി കളയണം പാണ്ഡവന്മാരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അലക്സ് പാണ്ഡവന്മാർ എത്ര പേരാന്നറിയാവോ ആ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് ശരി ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ അമ്മ ആരാന്നറിയാവോ ആ കുന്തി ദേവി കുന്തി എന്നൊന്നും അല്ലേ വിളിക്കണ്ട കുന്തി ദേവി കുന്തി ദേവി മകൻ ഭീമസേനന് ശക്തി ഉണ്ടാകാനും ക്ഷീണം അകറ്റാനും വേണ്ടി പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കറിയുടെ പേരാണ് അവിയൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സദ്യക്കൊക്കെ മിച്ചം വരുന്ന കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കറിയാണ് അവിയൽ എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അവിയൽ കൂടാതെ ചീര അവിയൽ വെക്കാം ചക്ക അവിയൽ വെക്കാം പറമ്പിലുള്ള കാടും പടലും എല്ലാം പറിച്ച് കാട്ട കാടും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേന എന്തുവാ ചേമ്പ് കാച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തും വേണമെങ്കിലും അവിയൽ വെക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്ത് വെക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ സദ്യക്കൊന്നും അങ്ങനെ വെക്കത്തില്ല വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിടേണ്ടി അതിന് ചൊനയുണ്ട് വഴുതനങ്ങ ഒക്കെ അരിയുമ്പോൾ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഏത്തയ്ക്കായ്ക്കും കറയുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വേണം അരിയാൻ കറ നല്ലതാ പക്ഷെ അവിയലിനരിയുമ്പം ഈ കട്ട് ചെയ്ത പച്ചക്കറി എത്ര കിലോ കാണും ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളരിക്ക ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പടവലങ്ങ അമ്പത് ഗ്രാം കുമ്പളങ്ങ നൂറ് ഗ്രാം ചേന നൂറ് ഗ്രാം ഏത്തയ്ക്ക നൂറ് ഗ്രാം മുരിങ്ങയ്ക്ക 
നൂറ് ഗ്രാം പയർ അൻപത് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് അൻപത് ഗ്രാം പഴുതനങ്ങ അൻപത് ഗ്രാം കോവയ്ക്ക എല്ലാം കൂടെ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോയും കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വെള്ളരിക്കയും പടവലങ്ങയും ഒന്നും കഴുകിയങ്ങ് എടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒത്തിരി നേരം ഇടരുത് വെള്ളത്തിൽ ഒത്തിരി നേരം ഇട്ടാൽ വെള്ളം പിടിക്കും കട്ട് ചെയ്ത പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ പോകും അറ്റം പിളർന്ന പച്ചമുളക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമണം തിരുമി വെച്ച പച്ചക്കറി മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുക ഒരു സ്വൽപ്പം വെള്ളം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു ഇത് നമുക്കൊരു വാഴയിലിട്ട് മൂട ഇനി അവിയലിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം പച്ച തേങ്ങ ഒരെണ്ണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഉള്ളിയും പച്ചക്കടും കൂടെ ചതച്ച് പച്ച ഒരു ടേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കണം പുളിക്ക് മാങ്ങ പിന്നെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് ആദ്യമേ സ്വൽപ്പം തേങ്ങായും ഒരു സ്വൽപ്പം മഞ്ഞളും ജീരകവും കൂടെ വെച്ച് നന്നായി അരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം തേങ്ങ അത്ര നന്നായി അരയണ്ട അരിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചുമന്നുള്ളിയും പച്ചക്കടുകും കൂടെ ചതയ്ക്കാം ഇനിയും ചുമന്നുള്ളിയും കടുകും കൂടെ ചതയ്ക്കാം കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് കതിരി പ കരിവേപ്പിലയും കൂടെ വയ്ക്കാം കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കും വേവ് കയറിയാൽ മതി കഷ്ണം വെന്ത് പോകരുത് അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു ചേന എടുത്തൊന്ന് ഒടിച്ച് നോക്കുക അത് ചേന ഒടിയുന്നുണ്ട് വേവ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ചേർക്കാം രണ്ട് കഷ്ണം മാങ്ങയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അല്പനേരം കൂടെ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഇനിയും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒന്ന് ആവി വന്നാൽ മതി ആവി വന്നോ എന്ന് നോക്കാം മൂടിയെന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കരിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം അവിയിൽ മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് ഈ മൺചട്ടി തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി അലുമിനിയം പാത്രത്തിലോ ഉരുളിയിലൊക്കെ വെക്കുന്നവരെ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് അവിയൽ മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം മേ കൊള്ളാം